పాలపుంత ఇది ఎన్నో కోట్ల నక్షత్రాలకు ఇల్లు అలాగే ఇక్కడ మన భూమితో పాటు ఎన్నో కోట్ల గ్రహాలలో సూర్యోదయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంత పెద్ద పాలపుంతలో మన సూర్యుడు భూమి ఎలా ఏర్పడ్డాయో చెప్పడానికి చివరి శతాబ్దం నుండి ఎన్నో సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి కానీ విశ్వ ఆవిర్భావం గురించి లోతైన ప్రశ్నలకు ఇంకా సమాధానం వెతుకుతూనే ఉన్నాం ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతకడానికి ఆస్ట్రోనామర్స్ ఈ విషయంలో ఒక చిన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అదే ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్ను ఇది కేవలం ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ మాత్రమే కాదు మన సౌర కుటుంబం పుట్టడానికి వేల ఏళ్ల క్రితం సృష్టించబడిన పునాది రాలివి అంటే మన సౌర కుటుంబానికి మూల స్తంభాలివి బెన్ను ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఒక టైం క్యాప్సూల్ లాంటిది దీని పుట్టుక తెలుసుకోవాలి అంటే నాలుగు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితం వెనక్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఒకప్పుడు ఉద్భవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మన సూర్యుని ముడి పదార్థాలైన హైడ్రోజన్ హీలియం ధూళి మేఘాల నుండి పుట్టింది అప్పటికి మన సూర్యుడు ఇంకా పుట్టలేదు అప్పుడే ఆ ధూళి మేఘాలు తమలు తాము విస్ఫోటనాలు చేస్తూ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా ఒకే దగ్గరకు చేరడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి అదే సమయంలో ఆ ధూళి మేఘాల లోతుల్లో అత్యంత ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉన్న రాయి లాంటి పదార్థం ఒకటి పుట్టింది దాన్నే కాండ్రోల్స్ అంటారు ఇవే మన సూర్య కుటుంబానికి పునాది రాళ్ళుగా మారాయి ఇవే మొదటి ఆస్ట్రాయిడ్గా మారి పర్వతాలుగా పర్వతాల నుండి గ్రహాలుగా ఆవిర్భవించాయి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఈ విశ్వంలో మొదటి రాతి పదార్థం అలాగే మంచును లోహాన్ని జీవాన్ని తనలో దాచుకొని ఉన్న ఒకే ఒక్క పదార్థం ఇవన్నీ కలిసి అప్పుడే గ్రహాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అప్పుడే మన సూర్యుడు ఉద్భవించి మన సౌర కుటుంబంలో మొదటి సూర్యోదయం అయ్యింది మిగిలిన ధూళి మేఘాలతో అప్పుడే గురుగ్రహం మన సౌర వ్యవస్థకు బయట ఏర్పడి దాని చుట్టూ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఏర్పడింది మన సూర్యుడు ఏర్పడిన యాభై కోట్ల సంవత్సరాల తరువాత గురుగ్రహం దగ్గరున్న ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అనేది గ్రావిటీలో మార్పుల వల్ల ఒక్కసారిగా సూర్యుని వైపు ప్రయాణించడం మొదలుపెట్టాయి ఆ ప్రయాణంలో అడ్డుగా వచ్చిన గ్రహాలపై గ్రహ శకలాల వర్షం కురిసింది దానివల్ల ఆ గ్రహాలలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ అదే సమయంలో జీవం పుట్టడానికి కావలసిన పదార్థాలను ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ ద్వారా ఆ గ్రహం పైకి వచ్చాయి అదే తరువాత భూగ్రహంగా మారింది అదే సమయంలో బెన్ను ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క పేరెంట్ బాడీ మాత్రం ఆ విపత్తు నుండి తప్పించుకుంది ఆ తర్వాత సోలార్ సిస్టమ్ ప్రశాంతంగా మారిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి రెండు ఆస్ట్రాయిడ్స్ డీ కొట్టడం వల్ల ఒక చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్ పుట్టింది అదే బెన్ను ఆస్ట్రాయిడ్ ఇది చిన్నగా ఇన్నర్ సోలార్ సిస్టంలోకి ప్రయాణిస్తూ మన భూమికి దగ్గరగా వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఈ ఆస్ట్రాయిడ్కి ఎలాంటి శాటిలైట్స్ లేవు కానీ ఈరోజు నాసా పంపించిన ఒసారిస్ రెక్స్ అనే శాటిలైట్ దీని చుట్టూ తిరుగుతోంది అలాగే ఈ శాటిలైట్ తొందరలోనే బెన్ను నుండి శాంపిల్స్ని కూడా తీసుకుని రాబోతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ మన సూర్యుడు పుట్టడానికి ముందు నుండి ఎన్నో విపత్తులను ఎదుర్కొని తనతో ఈ విశ్వ ఆవిర్భావ రహస్యాలను మోసుకొని మన భూమికి దగ్గరగా వచ్చింది ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ విశ్వగర్భం నుండి ప్రయాణం చేసి చివరగా భూమిని చేరుకుంది అంటే నిజంగా మన పుట్టుక రహస్యాన్ని చెప్పడానికే ఆ విధి దీన్ని ఇక్కడ వరకు చేర్చిందేమో అలాగే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క నమూనాను సేకరించడానికి ఒసారిస్ రెక్స్ అనే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ రోజున అట్లాస్ ఫైవ్ అనే రాకెట్లో తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ రోజుకి చంద్రుడి యొక్క ఆర్బిట్ని దాటి దాదాపు మూడు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి మన సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించింది కొన్ని రోజులకి అందులో అమర్చిన పరికరాలను యాక్టివేట్ చేసుకొని దాదాపు మూడు వందల యాభై నాలుగు కిలోల ఇంధనాన్ని మండించుకొని గంటకు పదిహేను వందల యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు ప్రయాణిస్తూ భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని దాటుకొని రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ మూడవ తేదీన ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ని చేరుకుంది ఇక ఆ రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బెన్నుని తీక్షణంగా పరీక్షిస్తూ ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క ఉపరితలాన్ని గత రెండు సంవత్సరాలుగా స్కాన్ చేస్తూ పూర్తి మ్యాప్ని చిత్రీకరించింది అయితే ఇప్పుడే అసలైన పరీక్ష మొదలవుతుంది ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్ని పరీక్షించే క్రమంలో దానిపై దిగకుండా అంతరిక్షంలో ఉంటూనే తనకు అమర్చిన రోబోటిక్ ఆర్మ్తో ఆస్ట్రాయిడ్ని తాకాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడే అసలైన ప్రమాదం పొంచి ఉంది ఎందుకంటే ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్ను అనేది సెకండ్కు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో తన చుట్టూ తాను ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బెన్ను ఆస్ట్రాయిడ్ ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో అంతే వేగంతో తిరుగుతూ దానికి అతి దగ్గరగా 
నమూనాను సేకరించే వరకు దాని ఉపరితలాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి ఒకవేళ ఆ సమయంలో బెన్ను యొక్క వేగాన్ని ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అందుకోవడంలో విఫలమైతే ఈ మిషన్ పూర్తిగా నాశనమవుతుంది కాబట్టి ఆస్ట్రాయిడ్ శాంపిల్ని తీసుకోవడానికి ముందు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కొన్నిసార్లు దాని ఉపరితలానికి దగ్గరగా వెళ్ళి దాని యొక్క వేగాన్ని అందుకొని దాని చుట్టూ తిరిగి వస్తుంది ఇలా కొన్నిసార్లు సాధన చేసి చివరిగా శాంపిల్ని తీసుకోవడానికి వెళ్తుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకా రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి అదే ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క ఉపరితలం నిజానికి ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఒక రాతి పదార్థం లాంటిది కాబట్టి అంత తేలికగా దాని నుండి నమూనాను సేకరించడానికి వీలు పడదు కాబట్టి దాని యొక్క ఉపరితలాన్ని స్కాన్ చేసి తర్వాత శాంపిల్ని సేకరించడానికి అనువైన స్థలం కోసం నాలుగు ప్రదేశాలను ఎంపిక చేసి భూమికి పంపింది ఇందులో ఏదైనా ఒక అనువైన ప్రదేశాన్ని ఎంపిక చేసి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి శాంపిల్ని తీసుకుంటుంది అయితే అన్నిసార్లు మనం అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవచ్చు అందుకే ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్కి పూర్తిగా మూడు సార్లు శాంపిల్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైన ఇంకా రెండు ప్రయత్నాలు ఉంటాయి వీటిలో ఏ ఒక్క ప్రయత్నంలో విజయవంతమైనా సరే దానికి అమర్చిన హైడ్రోజన్ ప్రొపెలెంట్ సహాయం వల్ల అది ఆస్ట్రాయిడ్ ఆర్బిట్ని దాటుకుని బయటపడుతుంది అయితే బెన్ను నుండి శాంపిల్ని సేకరించే సమయంలో ఈ రోబోటిక్ ఆర్మ్ నుండి నైట్రోజన్ గ్యాస్ విడుదలయ్యి ఆస్ట్రాయిడ్ యొక్క ఉపరితలాన్ని రెండు సెంటీమీటర్ల వరకు విడగొట్టి లోపలికి పీల్చుకుంటుంది అయితే ఈ ప్రయత్నంలో సరిగ్గా అరవై గ్రాముల ఆస్ట్రాయిడ్ మట్టిని ఇది సేకరించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత దీనికి అమర్చిన ఒక క్యాప్సూల్లో దీనిని భద్రపరచుకుంటుంది ఇక వచ్చిన పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత భూమి వైపుగా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి రెండు సంవత్సరాలు ప్రయాణించి రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగవ రోజున తనకు అమర్చిన క్యాప్సూల్ని అందులో భద్రపరిచిన ఆస్ట్రాయిడ్ మట్టిని భూమిపైకి వదిలి ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంతరిక్షంలో అంతర్ధానం అవ్వబోతుంది చివరిగా ఇది ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్ను యొక్క నాలుగు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల ప్రయాణం గురించి ఈ వీడియోలో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి అంతరిక్షపు అద్భుతాలు తెలుసుకోవడానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని మీ విలువైన కామెంట్ రూపంలో ఖచ్చితంగా నాకు తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్